ಸರಿ ಸಾನಿ ಸಾನಿ ನಮಸ್ತೆ ಟಿವಿ ಫೈವ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಶೋ ಜಿಲ್ ಮೋರ್ ಆಣಿ ಮುಚ್ಚಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗಾಲಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಂಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯೇತರ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಎಂಚುಕೊನೇ ವಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿನಿಚ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಈ ಜಿಲ್ ಮೋರ್ ಆಣಿ ಮುಚ್ಚಾಲು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟುವಂಟಿವನ್ನಿ ಕೂಡ ಎವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟುಕುತ್ತೋ ರಾವು ಅವನ್ನಿ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸಂತೋ ಶಿಕ್ಷಣತೋ ಅಲವಡೆ ವಿದ್ಯಲು ಸೊ ಇಟುವಂಟಿ ಕಲಾರಂಗಾಲೋ ತಮ್ಮದೈನ ನೈಪುಣ್ಯಂತೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತಲುಗಾ ರಾಣಿಸ್ನ ವಾರಿನಿ ಪರಿಚಯ ಚೇಯಟ್ಮೇ ಜಿಲ್ಮೋರ್ ಆಣಿ ಮುಚ್ಚಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಲಕ್ಷ್ಯ ಈ ವಾರಂ ಸಿಂಗಿಂಗ್ಲೋ ತನಕಂಟೂ ಒಕ ಶೈಲಿನಿ ಏರ್ಪರಚಕೊನಿ ಚಕ್ಕಗ ರಾಣಿಸ್ತು ಒಡಿವಡಿಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತನ್ನ ಕಾರಣ ಚೇಡು ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಈ ವಾರಂ ಮನ ಆಣಿ ಮುಚ್ಚಂ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಿನಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವೈಂದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಏ ದಿಸಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೋಂದೋ ತಿಳಿಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇದ್ದಾಂ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಿಲ್ಮೋರ್ ಆಣಿ ಮುಚ್ಚಂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗೀತಾ ಮಾಧುರ್ ಚೇಸಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಆಣಿ ಮುಚ್ಚಂಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮೀರು ಆಣಿ ಮುಚ್ಚಂಗ ಜಿಲ್ಮೋರ್ ಟಿ ವಿ ಫೈವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾಂದಿ ಸೊ ಇಂದಾಕ ವಸ್ತು ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋಲೋ ಮೀ ಪಾಠ ವಿಂಟು ವಸ್ತಾನ ಮೆಂಟಲ್ ಮಧ್ಯಲೋ ಸೊ ಚಾಲಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ ಜೈ ಇನ್ ಟಿಲೋ ಅಂದರೆ ಮೀ ಕೆರಿಯರ್ ನೇ ಒಕ್ಸಾರಿ ಇಂದಾಕ ಚದುಕೊಂಡು ವಚ್ಚಾನು ಸೊ ಜೆ ಎನ್ ಟಿಲೋ ಬಿ ಟೆಕ್ ಜೆ ಎನ್ ಟಿ ಯು ಎಫಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಲೋ ಬಿ ಟೆಕ್ ಚೇಸಾರು ಮೀರು ಸೊ ಬಿ ಟೆಕ್ಲೋ ಎನ್ ಟಿ ಮೀ ಸ್ಪೆಷಲೈಜೇಷನ್ ನೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೇಸಾರಂಟಿ ಶ್ರೀದತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಲೋ ಇಕ್ಕಡ ಮನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪಟ್ನಂಲೋ ಉಂಡಿ ಓಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪಟ್ನಂಲೋ ನೇನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅದೇ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾದಿ ಸೊ ಶ್ರೀದತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೇಯಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತೇ ಕದಾ ಮನ ತೆಲುಗು ರಾಷ್ಟ್ರಾಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟಿ ಪೆರಿನ ವಾಳಂದ್ರ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಸ್ 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 ಸೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೇಸಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತರವಾತ ನಾಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಚೇಯಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಉಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬಿಎ ಲೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಾನು ನಾಕು ನಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯಿನ್ ತರವಾತ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಡೆಲ್ ಲೋ ಕೂಡ ಕೊನಾಳು ವರ್ಕ್ ಚೇಸಾನು ಸೋ ದಿ ಐಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಜಮ್ ಅಂದೆ ಓನ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಚೇಸಾನು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಚೇಸಾ ಅದಿ ಅಂತೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿ ಚೇದ್ದಾ ಮನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚೇದ್ದಾ ಮನ ಅನ್ಕೊನಾನು ಬಟ್ ತರವಾತ ಮಳ್ಳಿ ನಾಕ ಎಂದಕೋ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಮನಸು ಲಾಗಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೋ ನಾನು ಬಲ್ಲ ನೆನಿ ಕ ಮಳ್ಳಿ ನೆನು ಆ ಜಾಬ್ ಬದಲೆ ಅಂದೆ ಬಾಲ್ಯ ನುಂಚಿ ಮೀರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪಟ್ಲ ಬಗ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡೆದ ನೆನು ನಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕುರಿಂಚಿ ಚಪಾಲಿ ಅಂತೆ ನೆನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಕ ಹಾಬಿ ಗ ನೇಚ್ಕೊಡ ಮೊದಲು ಬೆಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ದೀದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗ ತೀಸ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಳೆ ನೆನು ನಾ 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಹೊಸ್ತು ಉಂಟೈ ಕದ ಅಂದ್ರೋ ಭಾಗಂಗಾ ನೆನು ಬಾ ಪಾಡ್ತು ನಾನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಚೇಸಿ ಮಾ ಅಮ್ಮ ಅಲಾಗೆ ಮಾ ಪೆದ್ದಮ್ಮ ವಾಳೆ ಏನು ಚೇಸಾರಂಟೇ ವೀಳಕಿ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಚೇಯಡು ಮಂಚಿತು ಕಾದು ಸಂಗೀತ ನೇರ್ಪಿಚಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗಾ ಏದೋ ಕಟ್ ಚೇಯಾಲಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಲೋ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಎ ಎ ಏಜ್ ಲೋ ಸಮರ್ ಗೇದಿ ನೇನು 14 ಗೇಂಡ್ ಅಪ್ಪು ಓಕೆ 13 14 ಗೇಂಡ್ ವಯಸ್ಸು ಸೋ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗಾ ಮನ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ
అలా ఏం లేదు సార్ ఇప్పటికీ కూడా మంచి సంగీతం వస్తుంది సంగీతం వస్తుంది కానీ సంగీతంతో పాటు సాహిత్యం సంగీతం సాహిత్యాన్ని మింగేస్తుంది అనిపిస్తుంది లేదు సార్ కొన్ని కొన్ని వస్తున్నాయి అసలే లేవు అని నేను చెప్పను ఖచ్చితంగా కొన్ని అయితే ఉన్నాయి ఓకే మళ్ళీ మనం ఆ టాపిక్ లో వద్దాం మీ ప్రస్థానం ప్రారంభం గురించి నా స్కూలింగ్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు సంగీతం మా ఇంటికే మా గురువుగారు నేను నాకు ఓనమాలు చెప్పిన గురువుగారు సంయుక్త మేడం ఆవిడ నాకు కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతంలో బేసిక్స్ నేర్పించడం మొదలు పెట్టారు తర్వాత నేను ఆవిడ దగ్గర ఒక మూడేళ్ళు సంగీతం నేర్చుకున్న తర్వాత మణిప్రకాష్ గారి దగ్గర ఒక సంవత్సరంన్నర ఆయన దగ్గర కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతంలోనే శిక్షణ పొందుతుంది మీకు బాగా అది కష్టంగా అనిపించేదా ఆ అభ్యాసం నేను ఎంజాయ్ చేసాను నేను ఎప్పుడెప్పుడు సంగీతం క్లాస్ వస్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు రెగ్యులర్ తరగతుల కంటే వీటికి ఎక్కువ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా యావరేజ్ స్టూడెంట్ అండి స్కూల్లో కూడా నేను ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ ఏం కాదు నేను స్టడీస్లో యావరేజ్ స్టూడెంట్ బి వన్ ఆఫ్ ది క్రైటీరియా ఏమని అనిపిస్తుంది మన గీత మాత్రం కూడా ఇదే చెప్పింది ఓకే ఏదో చదువుతున్నాడని పుస్తకం ముందుగా పెట్టుకుని ఏదో వేరే విషయాలను ఆలోచిస్తుంది సో అలా మీరు కూడా యావరేజ్ స్టూడెంట్ గా ఉండడం సినీ సింగర్ గా రాణిస్తానికి ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ నేను మార్కులు ఎక్కువ వచ్చేవి కాదు కానీ చురుకుతనే బానే ఉండేది ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను ఏదో డల్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ లో యాక్టివ్ ఉండేవాడు మేబీ యా స్కూల్లో కూడా నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు నేను సెయింట్ జోసెఫ్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో దాంట్లో చదివాను నా ఎల్కేజీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు అదే స్కూల్లో చదివాను సో నా స్కూల్లో కూడా నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు సో మీరు అక్కడ శాస్త్రీయ సంగీతం అభ్యసించడంతో స్కూల్లో మీకు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు మేము పాట పాడమని ఎగ్జాక్ట్లీ నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా కాంపిటీషన్స్ కూడా వెళ్ళేవాడిని మనకి జనరలీ ఏమవుతాయంటే చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు న్యూస్ పేపర్లో చూసి మీకు సిటీ ఎడిషన్లో చాలా కాంపిటీషన్స్ ఇక్కడ అవుతున్నాయి ఫలానా తేదీ ఫలానా రెగ్యులర్ గా వెళ్తూ ఉండేవాడిని రెగ్యులర్ గా వెళ్ళి ప్రతి దానికి రిజిస్ట్రేషన్ రవీంద్ర భారతి సో వాటన్నిట్లో రెగ్యులర్ గా వెళ్ళి కాంపిటీషన్స్ లో పాడుతూ ఉండగా ఒకసారి నన్ను పోతా ప్రగట విజయలక్ష్మి గారని ఆవిడ నన్ను చూసి వారికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది రాగజరి అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ దాంట్లో నన్ను పాడ్ ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఆ స్టేజ్ మీద పాటించడం మొదలు పెట్టారు ఫస్ట్ థింగ్ టు ఓవర్ కమ్ ఫర్ ఎనీ సింగర్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ టు ఓవర్ కమ్ ది ఫియర్ ఆఫ్ స్టేజ్ డెఫినెట్లీ సార్ సో అది అది పోవాలి ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా పోవాలి ఎందుకు అంటే స్టేజ్ మీద పాడేటప్పుడు యు ఆర్ ఏ పర్ఫార్మర్ కింద వంద మంది వెయ్యి మంది కూర్చొని ఉంటారు వాళ్ళందరినీ మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలి అది స్టేజ్ మీద ఎక్కిన తర్వాత ఒక ఆర్టిస్ట్ బాధ్యత అప్పుడు కనుక వణుకు ప్రారంభం అయితే ఇంకా చేయలేదు సో ఇలాంటి సంగీతం కానివ్వచ్చు లేదా డాన్స్ కానివ్వచ్చు ఇవన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సింగ్స్ ఏంటి అంటే పది మందిని సంతోష పెట్టడానికి సో వాళ్ళు సంతోషపడాలి అంటే మనం ఫస్ట్ సంతోషించాలి అలాగే స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత మనం సంతోషంగా ఉండాలి అప్పుడే మన వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా యూనో మనం పాడేది కానీ మనం చేసేది కానీ ఎంజాయ్ చేస్తారు కార్యక్రమాన్ని చూసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారు కెరీర్ యాస్పిరెంట్స్ హూ వాంట్స్ టు బికమ్ సింగర్స్ ఆర్ హూ వాంట్స్ టు బికమ్ ఆర్టిస్ట్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే టిప్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి అందుకోసం ఇది టిప్స్ అని నేను చెప్పను నాకు అయిన ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మాత్రమే షేర్ చేస్తున్నాను అంతే ఎక్కువగా మీరు మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్స్ కదా వెళ్తుండే వాళ్ళు చాలా గారు మిమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు నాన్నగారు బాగా పాడేవారు కూడా ఆయన ఘంటసాల గారి పద్యాలన్నా ఘంటసాల గారి పాటలన్నా లేదా పాతవి పౌరాణిక పద్యాలు ఉంటాయి కదా అవి ఆయనకి చాలా బాగా ఇష్టమైన అవి బాగా పాడుతూ ఉండేవారు ఇంట్లో కూడా మీరు కూడా ఘంటసాల గారి పాటలు ఎక్కువ బాలు గారు బాగా పీక్ స్టేజ్ లో ఎస్ 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 మరి మీకు ఘంటసాల గారి పాటలు ఉంటే ఏంటి పాత పాటలు అని అనిపించదు నాకు బాలు గారే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే నేను బయటికి వెళ్తే ప్లే అవి బాలు గారు పాటలే వేరే ఏం లేవు ఇంకా ఆ టైంలో సింగర్ అంటే బాలు గారు అసలు అంటే ఇది బాలు గారు పాడారు అన్న విషయం కూడా నాకు తెలియదు పాటలే వినిపిస్తూ ఉండేది పాట మీద దృష్టి ఉండేది ఎవరు పాడారు అనేది పాట మీద దృష్టి ఉండేది దీనికి ఒకళ్ళు పాడతారు సినిమాకి ఇలా ఉంటుంది అనే వయసు కాదు నాకు అంత మెచ్యూర్ అంత ఆలోచించే వయసు కాదు నాది అప్పటికి నా థర్డ్ క్లాస్ లో ఫోర్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు పాటలు మాత్రం బాగా వినిపించేవి బాలు గారి కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఆలోచన అప్పట్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన పాట ఏంటి బాలు గారిదా అయ్యో చాలా ఉన్నాయి సార్ ఒక పాట ఒకటి అలా మైండ్ లో టక్ మన వచ్చేది ఏదైనా ఉందా పల్లవిన్ గొంతులో పల్లవి కావానా పాటలు పల్లవించవానా గొంతులు పల్లవి
పల్లవి కావానా పాటలు గుడ్ 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 చాలా మళ్ళీ ఒకసారి ఆ మహానుభావుని గుర్తు తీసుకొచ్చారు గ్రేట్ సింగింగ్ ఓకే అందరికీ బాలు గారే ఇన్స్పిరేషన్ బాలు గారే స్ఫూర్తి తెలుగు సింగర్స్ ఎవరైనా తెలుగు ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఫర్ ఎనీ సౌత్ ఇండియన్ ఆర్ ఈవెన్ నార్త్ ఇండియన్ సింగర్స్ సీరియస్గా ఈ లైట్ మ్యూజిక్ సినిమా మ్యూజిక్లోకి ఎప్పుడు వచ్చారు ఇది ఒక టర్న్ తీసుకుంది సార్ ఒక యూ టర్న్ తీసుకుంది అది ఎప్పుడు అంటే నేను నా టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీలో నేను రామాచారి గారి దగ్గర లలిత సంగీతం నేర్చుకోవడానికి మొదలుపెట్టాను మళ్ళీ రామాచారి గారి పిక్చర్లో మొన్న కూడా మా ఆయన్ని మేము పదే పదే వీడియోలో చూపించాం సో అక్కడ యూ టర్న్ తీసుకుంది కంప్లీట్లీ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రొఫెషనల్ సింగింగ్ అంటే ఏంటి తర్వాత అసలు సినిమాలో ఎలా పాడతారు తర్వాత స్టేజ్ మీద ఎలా ఉండాలి ఒక యాటిట్యూడ్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఎలా ఆలోచించాలి అనేవి అక్కడ బాగా గ్రూమ్ అయింది అక్కడ గ్రూమింగ్ సెషన్స్ మొత్తం అక్కడ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అలాగే సైమిల్టేనియస్గా నేను ఇప్పుడు నాకు సంగీతం నేర్చుకు నాకు నేర్పిస్తున్న గురుగారు వైజర్స్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు సో ఆ కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఆయన ఆయన శిక్షణ వల్ల అలాగే రామచారి సార్ వల్ల రామచారి సార్ ద్వారా వచ్చిన శిక్షణ వల్ల అక్కడ మొదలైంది అని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాలి సో క్రెడిట్ గోస్ టు రామాచారి గారు సో ఇన్ఫాక్ట్ నాకేమనిపిస్తుంది అసలు రామాచారి గారిని ఒక రోజు మా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలి కార్యక్రమంలో అఫ్ కోర్స్ ఆయన సుపరిచితులు బట్ స్టిల్ సమ్ మోర్ థింగ్స్ టు బి లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఫర్ దీస్ ఆడియన్స్ అవును సార్ ఇంకా చాలా మందిని ట్రైన్ చేస్తున్నారు ఆయన ఇట్స్ అన్ ఐ థింక్ ఒక యజ్ఞం లాగా ఆయన తయారు చేస్తూనే ఉన్నారు ఫ్యాక్టరీ లాగా అలాగే మా గురుగారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఆయన ఇచ్చే వోకల్ ట్రైనింగ్ కానివ్వచ్చు లేదా ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే వాయిస్ కంట్రోల్ సింగర్స్కి బాగా పెరుగుతుంది సార్ అది మాత్రం ఖచ్చితంగా అది ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న స్టూడెంట్స్ చాలామంది కూడా ఆ వాయిస్ కంట్రోల్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి బాగా వస్తుంది సో వారు కూడా ఇప్పటికీ యాక్టివ్గా ఎస్ 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 ఇంకా ట్రైనింగ్ ఆయన ఆయన భైరవి సంగీత అకాడమీ అని ఆయన ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ సో ఎక్కడ మీకు ఒక ఫస్ట్ బ్రేక్ వచ్చింది ఫస్ట్ బ్రేక్ వచ్చింది నాకు మికీ జే మేయర్ గారు టెన్త్ క్లాస్ అనే మూవీకి మ్యూజిక్ చేయడం జరిగింది అది అది అయిన సెకండ్ మూవీ ఫస్ట్ పోతే పోని అని ఒక సినిమా చేశారు తర్వాత సెకండ్ మూవీ టెన్త్ క్లాస్ అనే మూవీకి హ్యాపీ డేస్ కంటే ముందు హ్యాపీ డేస్ కంటే ముందు చేస్తూ ఉండగా ట్రాక్ పాడడానికి అని చెప్పి నన్ను పిలిచారు ఆయనకి సంహవ్ హీ గాట్ మై కాంటాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత నన్ను పిలిచి నార్మల్ రామాచారి గారు స్కూల్కి ఎక్కువ వచ్చారు కదా ఇన్విటేషన్స్ అన్ని కూడా మాకు ట్రాక్స్ పాడటానికి కావాలి కోరస్ కావాలి వస్తూ ఉండేవారు సార్ అప్పటికీ వస్తూ ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా వస్తున్నారు కొంతమంది అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు రాఘవేంద్రరావు గారు అలాగే కిరాణి గారు లేదా వీళ్ళందరూ కూడా మా అకాడమీ స్టూడెంట్స్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా సంహవ్ ఈ గాట్ మై కాంటాక్ట్ నాకు తెలిసి ఎల్ఎంఏ ద్వారానే వచ్చి ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను కాంటాక్ట్ వచ్చి ఉన్న తర్వాత నన్ను ట్రాక్ పడ్డాను పిలిచినప్పుడు ఆ ట్రాక్ పాడిన తర్వాత బాగా నచ్చేసి ఇంకా ఆ పాటను ఫైనలైజ్ చేసి పెట్టారనమాట చేసేసారనమాట సో అది ఆ సినిమాలో అలా ఉండిపోయింది టెన్త్ క్లాస్ అనే మూవీలో సో అది నా ఫస్ట్ సో అనుకోకుండా మీరు ట్రాక్ పాడిందే ఫైనల్ అయిపోయింది గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ గోన్ సీట్ ఫర్ ఎ వైల్ బికాస్ చాలా ఒక చక్కటి ఆతిథ్యాన్ని మాకు ఇస్తున్నారు ఐబిస్ హోటల్స్ హైదరాబాద్ కొత్తగా ప్రారంభమైన హోటల్ ఇది మాదాపూర్లో ఉంది సైబర్ టవర్స్కి జస్ట్ వెనకే ఉంది సో వెరీ గుడ్ హోటల్ అందరూ చక్కగా ఇక్కడికి వచ్చి మీ మీ ఈవెంట్స్ని మీ మీ పార్టీస్ని చేసుకోవడానికి చాలా చక్కటి అండ్ అందరికీ అఫోర్డబుల్ బడ్జెట్లో ఉన్న హోటల్ కూడా ఇది సో కమ్ అండ్ విజిట్ ఐబిస్ వన్స్ సో కృష్ణ చైతన్ గారు మిక్కీ జే మేయర్ మీకు ఫస్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చారు ఆయన తర్వాత హ్యాపీ డేస్ లాంటి సినిమాలు చాలా సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు ఆయన సంగీత దర్శకత్వం వహించారు సో మీకు అవకాశాలు వచ్చాయి అందులో ఎస్ సార్ హ్యాపీ డేస్ ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలి అంటే నాకు ఫస్ట్ కొంచెం బాగా పేరు తీసుకొచ్చిన పాట జిల్జిల్ జింగ్ అనే పాట ఓకే దాని తర్వాత అది ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరికి ఒక యాంతంలో అయిపోయింది ఎరా మామ జిల్జిల్ జిగా అన్నట్టు డెఫినెట్లీ పొద్దున్న లేగాలి స్నానం చేయాలి కాలేజ్కి వెళ్ళాలి బాత్రూంలో పాటలు బ్రేక్ఫాస్ట్తో మాటలు అమ్మ ముందు వండర్లు నాన్న ముందు బ్లండర్లు పాకెట్ మనీకి టెండర్లు ఇక బస్సులకై వెయిటింగ్ ఫుడ్ బోర్డ్తో ఫైటింగ్ క్యాంటీన్లో మీటింగ్ జిల్ జిల్ జిగా 
చాలా బీట్ అండ్ ఆల్సో కలోక్ ఫెయిల్గా అంటే మనం అందరం మామూలుగా మాట్లాడుకునే మాటలతో ఉన్న పాట చాలా చక్కటి సరద సరద పాట చాలా చక్కటి పాట వచ్చింది బిగినింగ్లోనే తర్వాత ఆయన ఇంకా చాలా సినిమాలకి చేశారు కదా ఐ థింక్ కొత్త బంగారు లోకం అయింది అండి కొత్త బంగారు లోకం ఆయన చేశారు నేను నాకు రీసెంట్లీ సుబ్రహ్మణ్యం భట్ సేల్లో కూడా మంచి పాట ఇచ్చారు సో కొత్త బంగారు లోకంలో నేను రెండు పాటలు పాడడం జరిగింది ఒకటేమో కళాశాలలో అనే పాట తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ అనే ఒక పాట నేను మిక్కి సార్ ఇద్దరం కలిసి పాట కళాశాలలో కూడా చాలా చాలా మంచి రిథమ్ మంచి బీట్ ఉన్న సాంగ్ ఆల్సో మెలోడియస్ అవును ఒకసారి ఈ రెండు పాటలు కూడా మేము యాక్చువల్లీ ఒక టీమ్ గా పాడామండి కాలేజ్ థీమ్ కాబట్టి టీమ్ గా పాడడం జరిగింది సో ఈ జిల్లజిగా పాట అలాగే కళాశాల పాట నేను అలాగే మా తమ్ముడు ఆదిత్య తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ శశికిరణ్ సిద్ధార్థ్ అండ్ క్రాంతి మేము ఐదు మంది పాడడం జరిగింది అనమాట సో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ పాడాము మేము పాడేటప్పుడు అంత అంత అనుకోలేదు ఇంత బాగా ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతాయి ఇంత బాగా రీచ్ అవుతాయి ఆడియన్స్కి అని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకోలేదు అప్పట్లో ఆ సినిమా చాలా మంచి హిట్ ఎస్ సార్ రెండు సినిమాలు కూడా చాలా మంచి హిట్ సో కళాశాలలో పాట కళాశాలలో కళాశాలలో కళలు ఆశలు కలిసిన ప్లేసులు నవ్వులు పువ్వులు విరిసిన ఫేసులు కళలు ఆశలు కలిసిన ప్లేసులు నవ్వులు పువ్వులు విరిసిన ఫేసులు పుస్తకం అన్నది తెరిచే వేళ అక్షర మెరుక దాక్కొని ఉంది కళ్ళతో వంతన కడుతూ ఉంటే దాటేటందుకు మతిపోతుంటే కాదా మనసొక ప్రయోగశాల కాదా మనసొక ప్రయోగశాల కళాశాలలో కళాశాలలో సో చాలా గమ్మత్ అయిన చూన్ ఈ పాట యాక్చువల్లీ చాలా మంది తెలియదు డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు రాశారు ఆయనలో ఒక రచయిత కూడా ఉన్నారనమాట కవి అయ్యి కవి కూడా ఉన్నారనమాట సో మిక్కీ జమ్ ఏరి గారి తర్వాత మీకు ఇంకా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డెఫినెట్లీ కిరాణి గారు అండి నాకు కిరాణి సార్ చాలా మంచి మంచి ఆపర్చు ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చారు నేను స్టార్టింగ్ ఆయన దగ్గర కోరస్ పాడడానికని జాయిన్ అయ్యాను రెండు వేల ఐదులో రెండు వేల ఐదులో టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఛత్రపతి అలాగే శ్రీరామదాసు సినిమా కోసం అని చెప్పి క్లాసికల్గా కొంచెం బాగా ఉన్నవాళ్ళు క్లాసికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు సింగర్స్ కావాలి అని చెప్పి బాషా గారు ఆయన మేనేజర్ కిరోణి గారు మేనేజర్ సో బాషా గారు మా గురుగారు మా గురుగారు వైజర్స్ బాసుమని గారికి ఫోన్ చేసి ఇలా కొంచెం కిరోణి గారికి శ్రీరామదాసు సినిమా చేస్తున్నారు క్లాసికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న సింగర్స్ కొంతమంది కావాలి అని చెప్పి రెఫర్ చేయమని అడిగితే అప్పుడు నేను అలాగే ఇప్పుడు మీరు బాగా వింటున్న పేర్లు దీపు తర్వాత గీతా మాధురి తర్వాత ప్రణవి తర్వాత చాలా ఎక్కువ గొంతులు కావాలి సినిమాకి రామదాస్ సినిమా సో కాబట్టి మేమంతా ఆల్మోస్ట్ ఒకేసారి జాయిన్ అయ్యాము కిరాణి గారి దగ్గర సో అప్పుడు కిరాణి గారు దృష్టిలో మేమంతా రావడం జరిగింది అప్పుడు శ్రీరామదాసు ఛత్రపతి ఆ సినిమాలకి కోరస్ పాడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నాకు గుండె జల్లు మంది అనే సినిమాలో మంచి పాటలు రెండు పాటలు ఇచ్చారండి కిరాణి గారు అవి సోలోస్ పాడాను దాని తర్వాత జుమ్మంది నాదం అని అదొక సినిమా దాంట్లో సునీత గారితో ఒక డ్యూట్ పాట జరిగింది చంద్రబాస్ గారు రాసిన పాట రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమా సో అందరూ పెద్దవాళ్లే కిరాణి గారు మ్యూజిక్ చంద్రబాస్ గారు లిరిక్స్ సునీత గారు పక్కన రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమా మంచు మనోజ్ హీరో సో నేను ఒకడినే కొంచెం చిన్న వాడిని అక్కడ అప్పట్లో సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ వెరీ బిగ్ ఎస్ ఎస్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైం బాలు గారు ఆ సినిమాలో ఐదు పాటలు పాడడం జరిగింది ఆ సినిమాలో ఒక దేశభక్తి పాట ఒకటి తర్వాత ఒక పల్లెటూరు పాట ఒకటి అలా ఒక ఐదు పాటలు పాడడం జరిగింది జుమ్మంది నాన్న అనే సినిమాను బాలు గారు సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూనో ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైం ఒక పాపులర్ సాంగ్ కూడా ఉంది కదా సొట్ట బొగ్గల సినిమా అనేది ఒక సాంగ్ ఓ సొట్ట సెంపలోడా అని ఒక పాట ఉంటుంది అది చైత్ర ఇంకా అనూజ్ గురువార వాళ్ళిద్దరు కలిసి పాడారు సో ఎక్కువగా మీరు కిరాణి గారి దగ్గర కోరస్లు ట్రాక్స్ తర్వాత డైరెక్ట్గా అవకాశాలు కూడా ఇచ్చారు 
తర్వాత అవకాశాలు వచ్చాయి తర్వాత మంచి మంచి ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను నేను కిరవాణి గారి దగ్గర బికాజ్ ఆయన ఆయన డిసిప్లిన్ కానివ్వచ్చు లేదా ఆయన నేర్పించే పద్ధతి కానివ్వచ్చు ఆయన స్కూల్ చాలా బాగుంటుంది నాకు అలాగే చాలా తెలుగు వారు చేసుకున్న అదృష్టం డెఫినెట్లీ అలా చాలా మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చారు నా కిరవాణి గారు అలాగే ఆ గురుస్థానంలో ఉన్నారు నా కోటి గారు కూడా చాలా మంచి అవకాశాలు ఇచ్చారు నాకు కోటి గారు కూడా మంచి 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 అవకాశాలు ఇచ్చారు అంటే అన్ని జనరేషన్స్ తో చాలా ఈజీగా అలా కలిసిపోతారు కోటి గారు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఆయన చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నట్టు ఏం కాకుండా చాలా 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 ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు చక్రి గారు కూడా ఆయన కూడా మంచి చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ అండ్ ఎక్కువ ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ జనరేషన్ సింగర్స్ అందరికి కూడా ఏఆర్ రెహమాన్ గారు డైరెక్షన్ లో పాటం అనేది ఒక డ్రీమ్ సో మీకు సాధ్యపడింది అది సో మెంటల్ మదిలో సాంగ్ మీరు పాటం అది ఓకే బంగారం సినిమా అండ్ మణిరత్నం గారు డైరెక్షన్ సినిమాకి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా జరిగింది అంటే చాలా మంది నమ్ముతారో నమ్మరో సడన్ గా నాకు ఐ గాట్ ఎ మెసేజ్ వాళ్ళ స్టూడియో నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది నా డెమోస్ పంపించమని చెప్పి మెసేజ్ వచ్చింది నేను ఐ వాజ్ షాక్ అదేంటది అసలు నా రెఫరెన్స్ నేను వెళ్ళి వాళ్ళని అప్రోచ్ కూడా అవ్వలేదు వాళ్ళకి అసలు చెన్నైలో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు తెలుగు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవడం ఏంటి అని చెప్పి నేను షాక్ అయ్యాను తర్వాత ఆ రోజు నా కిరాణి గారు రికార్డింగ్ ఉండింది డెమోస్ పంపించమన్నారు ఆ రోజు నా కిరాణి గారు రికార్డింగ్ ఉంటే నేను కిరాణి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని స్టూడియోలో వేరే స్టూడియోకి వెళ్ళి సాంగ్ ఒకటి రికార్డ్ చేసి తెలుగు పాట పంపిస్తే వాళ్ళకి అలాంటి రీజనల్ సాంగ్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి డైలీ అందుకోసమని చెప్పి ఒక హిందీ పాట ప్రత్యేకంగా రికార్డ్ చేసి ఆ రోజు కిరాణి సార్ స్టూడియో నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని వేరే స్టూడియోకి వెళ్ళి సాంగ్ రికార్డ్ చేసి ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఆ రికార్డింగ్ పంపిస్తే నెక్స్ట్ డేనే మళ్ళీ వాళ్ళ స్టూడియో నుంచి ఏ పాట రెహమాన్ గారిని అంతగా ఇంప్రెస్ చేసిన హిందీ పాట ఏంటది అది ఒరిజినల్ గా రెహమాన్ సార్ కంపోజ్ చేసి ఆయనే పాడిన పాట జానే తు యా జానే నా అనే ఒక హిందీ పాట అది జాజ్ స్టైల్లో వస్తుంది అది ఎలా అంటే తూ బోలే గ్లాస్ ఆధా ఖాళీ మే బోలు సరా సరా తూ బోలే కితనా సారా మే బోలు జరా జరా మే బోలు దిన్ హే తో తూ బోలే రాత్ నీ బాతో వహి హే నా పస్ కోయి బాత్ నీ బాతో హే పస్ వహి కే మేరి బాత్ పస్ జానే తూ జానే తూ యా జానే నా మానే తూ మానే తూ యా మానే నా జానే తూ జానే తూ యా జానే నా మానే తూ మానే తూ యా మానే నా సో ఆయన కూడా ఏంటంటే రెహమాన్ గారికి రా వాయిసెస్ తీసుకొని అంటే బీట్ అండ్ డౌన్ వాయిసెస్ కంటే కూడా ఆయన ఎక్కువ రా వాయిసెస్ తీసుకుని వాటిని ఆయనకు కావాల్సిన విధంగా చేయించుకుంటారు కాబట్టి హీ మస్ట్ హెవ్ ట్రైడ్ యూ సో అలా అవకాశం వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే స్టూడియోకి వెళ్ళాను చెన్నైకి వెళ్ళాను చెన్నైకి వెళ్ళి రెహమాన్ సార్ ఇంటి ఇంటి వెనకాలే స్టూడియో ఉంటుంది దాన్ని పంచతన్ స్టూడియో అంటారు ఆ స్టూడియోకి వెళ్ళాను వెళ్ళంగానే చాలా బాగా బాగా ఎర్లీ అవర్స్లో చేస్తుంటారు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అక్కడి నుంచి అక్కడే రికార్డ్ కూడా అప్లై చేస్తారు అంటూ అంటూ ఉంటారు సార్ బట్ నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నన్ను రెగ్యులర్ టైమింగ్స్లోనే పాడు సో డే టైంలోనే పాడించారు మీతో ఓకే అండ్ చాలా మంచి రితమిక్గా ఉంటుంది సాంగ్ మెంటల్ మదిలో అనేది సో ఒకసారి పాడతారు మానం 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 మెంటల్ మదిలో గణ 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 గంటల సడితో ఠక 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 తుంటరి లయలో ఓకే అని చెలరే గాలి మన 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 మెంటల్ మదిలో గణ 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 గంటల సడితో ఠక 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 తుంటరి లయలో ఓకే అని చెలరే గాలి ఆగిపోరీకు వేగాన్ని ఏది ఏమైనా గాని లైక్ లైక్ మై లైలా లైలా ఏలుకుందా మీ లోకాన్ని మన 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 మెంటల్ మదిలో గణ 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 గంటర సడితో చక 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 తుంటరి లయలో ఓకే అని చెలరే గాలి చాలా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది మెలోడీ ఉంది సీతారాం శాస్త్రి గారు రాసిన పాట సీతారాం సో అందుకనే లిరిక్ మనకి చక్కగా అర్థమవుతోంది 
ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ పాడుతుంటే నాకు చక్కగా వినిపించింది పాట ఈవెన్ సినిమాలో పాట వింటుంటే ఎక్కువ మ్యూజిక్ వినిపించింది నాకు సినిమాలోనా అంటే ఐ మీన్ ఆడియో వింటున్నప్పుడు మీరు సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఒకటి చెప్తాను సార్ పాట నేను మార్చ్ నైన్త్ రోజు రికార్డ్ చేశాను చెన్నైలో మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్కి సాంగ్ రిలీజ్ అయిపోయింది వితిన్ సిక్స్ డేస్ రిలీజ్ అయింది ఐ వాజ్ షాక్డ్ జనరలీ అంత త్వరగా అప్పుడప్పుడు రిలీజ్ అవ్వవు సిక్స్ డేస్ అది కూడా రెహమాన్ సార్ పాట అంటే సిక్స్ డేస్లో వెంటనే రిలీజ్ అయిపోవడం ఏమిటి అని చెప్పి నేను షాక్ అయ్యాను పాట నేను యూట్యూబ్లో ఒకసారి అప్పుడు రిలీజ్ యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేశారు యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేసి ఆడియో ఆడియో లిరికల్ వీడియో అని చెప్పి ఒకటి ఆడియో వీడియో యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేశారు అది రిలీజ్ చేసినప్పుడు నేను ఒకసారి వింటున్నప్పుడు నాకు కూడా సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది వాయిస్ తక్కువ వస్తుంది మ్యూజిక్ ఎక్కువ వస్తుంది అని చెప్పి అనుకున్నాను బట్ ఆ తర్వాత తెలిసింది అది న్యూ టెక్నాలజీ వల్ల వచ్చే సౌండింగ్ వల్ల మనకి పాత స్పీకర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ పాత స్పీకర్స్ లో ఆ సౌండింగ్ అలాగే వినిపిస్తుంది కొత్త స్పీకర్స్ లో ఆ టెక్నాలజీ వల్ల అప్పుడు ఇది వాయిస్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంది మ్యూజిక్ తక్కువ వినిపిస్తుంది సో ఆ మిక్సింగ్ టెక్నాలజీలో కొంచెం దిస్ సాంగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఫర్ యూ టు గెట్ జిల్మో రాణి ముచ్చాలు ప్లెజర్ సార్ ప్లెజర్ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే జిల్మోర్ గురించి ఇక్కడ డెఫినెట్లీ చెప్పాలి ఇందాక మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నాం మార్పు అనే థింగ్ అనేది సో ఇప్పుడు కూడా కాలం మారుతూ వస్తుంది ఆ కాలానికి అనుగుణంగా మనం కూడా మారుతూ ఉండాలి కాబట్టి జిల్మోర్ అనే యాప్లో కానివ్వచ్చు మన వెబ్సైట్లో కానివ్వచ్చు అసలు మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ కూడా యూనో ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్స్పోజర్ అయ్యే ఆ మార్పు ఆ టెక్నాలజీ మనకి ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూర్చొని మనం యుఎస్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో అలాంటి యునో జిల్మోర్ అనే ఒక వెరీ నైస్ వాళ్ళ వెరీ నైస్ వెబ్సైట్ వెరీ నైస్ అసోసియేషన్ వాళ్ళతో నేను యునో అసోసియేట్ అయినందుకు ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ సో బిఫోర్ వీ ఇన్వైట్ సారథి గారు ఫ్రమ్ జిల్మోర్ టు ఫెలిసిటేట్ యూ నార్మల్గా ఇప్పుడు సినిమా సంగీతంలో రాణించాలి అంటే ఆపర్చునిటీస్ రావడం ఇప్పుడు మీరు అంటే చాలా మంది సింగర్స్ ఉన్నారు మార్కెట్ ప్లేస్లో సో ఇంతమందిలోంచి కృష్ణ చైతన్యకే ఒక సాంగ్ ఇద్దాం అని అనుకోవాలంటే ఎటువంటి అభ్యాసం ఎటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మీరు కృష్ణ చైతన్యకే ఇవ్వాలి అన్న ఒక రూల్ అయితే లేదు సార్ నాట్ ఏ రూల్ అదే చాయిస్ అవకాశం రావాలి నన్ను ఒక చాయిస్గా పెట్టుకోవాలి అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అవైలబిలిటీ సార్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోయింది అంటే షోస్లో బిజీ అయిపోతూ ఉంటాం సింగర్స్ షోస్ మేము తిరుగుతూ ఉంటాం ట్రావెల్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ అది తప్పదు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు దీని మీదే మేము బతుకుతున్న వాళ్ళం దీని మీద దీని నుంచే మాకు కొంచెం సంపాదన రావాలి మేము ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళం కాదు సో కాబట్టి మేము షోస్ చేయాలి ఇప్పుడు మేము రేపు సంపాదించి మాకంటూ కొంచెం ఏదైనా కూడు పెట్టుకోవాలి అంటే డెఫినెట్లీ మేము షోస్ చేయాలి అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఒక ఢిల్లీలో ఒక మంచి లుక్రేటివ్ కెరీర్ ని విడిచిపెట్టి సినిమాల సంగీతంలోకి వచ్చారు సో ఫ్యామిలీ మెమ్మల్ని తర్వాత బ్లేమ్ చేయకూడదు ఎగ్జాక్ట్ నీకున్న పిచ్ తో అక్కడికి వెళ్ళిపోయావు డబ్బులు ఏవి ఇక్కడ అని అనుకోరు కదా సంపాదన కోసం డెఫినెట్లీ షోస్ కి వెళ్ళాలి షోస్ అంటే షోస్ కి వెళ్తే అప్పుడప్పుడు ఏమైపోతాయి అంటే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తే వచ్చినప్పుడు కొంచెం మిస్ అవుతూ అవుతూ ఉంటాం మిస్ అవుతున్నప్పుడు ఇంకా తప్పదు అవ్వా కావాలి బువ్వా కావాలి అంటే అవ్వవు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఏదో ఒకటి అది ఒక కాంప్రమైజ్ ఒక బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బిట్వీన్ దిస్ టూ డెఫినెట్లీ కానీ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి ఎప్పుడైనా మీరు అరే డెల్లో అలా ఆ ఇంజనీర్ గా అక్కడ ఏదో నేను రాణిస్తూ ఉంటే ఇంకా బాగా సంపాదించుకునే వాడిని అన్న ఒక ఏమన్నా ఒక లేదు సంపాదన గురించి కాదు చెప్పలేను కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఫర్ షూర్ ఉండేది కాదు ఓకే డెఫినెట్లీ సో మనసు ఇక్కడ ఉండేది ఆ తను అక్కడ ఉండేది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు మనసు తను ఒకటే చోట ఒకటే చోట పని చేయగలుగు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఎందుకంటే ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు దేవుడి దయ వల్ల చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అండ్ అర్థం చేసుకునే ఫ్యామిలీ ఉంది నా ఒకవేళ ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి సో సో ఫ్యామిలీ అంటే గుర్తొచ్చింది మీది లవ్ మ్యారేజ్ సో చాలా మంది అదే అనుకుంటారండి కానీ మాది లవ్ మ్యారేజ్ కాదు మాది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ కానీ మాది మా ఇద్దరికి పరిచయం ఉంది బట్ సేమ్ రంగం అంటే కళా రంగం నుంచే ఇద్దరు జాయిన్ కావడం అనేది ఒక అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ లవ్ మ్యారేజెస్ చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు సో చాలా జంటలు చూస్తున్నాయి ఈ మధ్య బోత్ సింగర్స్ కావటం లేదా బోత్ ఆర్టిస్ట్ ఏదో ఒక రంగానికి చెందిన వాళ్ళు ఇది ఒక ట్రెండ్ ఇప్పుడు
సేమ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఒకే రకంగా ఆలోచన ఆలోచించే విధానం ఒకే రకంగా ఉంటుంది హౌ ఇస్ యువర్ మ్యారీడ్ లైఫ్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ 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 హ్యాపీ విత్ యూనో మై మ్యారీడ్ లైఫ్ అలాగే మృదుల షీస్ ఐ ఫీల్ సో లక్కీ టు గెటర్ ఇన్ టు మై లైఫ్ మా ఇద్దరిది సేమ్ కమ్యూనిటీ తను కూడా అయ్యంగారే ఓకే సో అరేంజ్ మ్యారేజ్ కాబట్టి నార్మల్గా ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్ అవుతుంది అందుకే మ్యాచ్ అయింది కూడా ఓకే సో ఎలా మ్యాచ్ అయింది అంటే అలా సింక్ అయింది అనుకోకుండా సో అనుకోకుండా అరేంజ్ మ్యారేజ్లో ఇద్దరు ఆర్టిస్ట్ కలవటం అండ్ హాయిగా హ్యాపీగా సాగిపోతాను సార్ ఇందాక అనుకున్నాం మనం రెమ్యూనరేటివ్గా ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫర్ యూ ఎస్ ఎస్ సో వన్ కెన్ కమ్ అండ్ చూస్ దిస్ కెరీర్ సింగింగ్ కెరీర్ డెఫినెట్లీ చాలా మంది వస్తున్నారు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే సింగర్స్ అంటే వీళ్ళే ఉండాలి అన్నట్టు ఏం లేదు ఓ పది మందే సింగర్స్ అన్నట్టు ఏం లేదు ఈ మనకు పెరుగుతున్న టెక్నాలజీ ర్యాపిడ్ ఫాస్ట్ కూడా కాదు ర్యాపిడ్ బ్యాస్ట్ అసలు ఎలా అంటే మనకి వీళ్ళే పర్టికులర్గా పాడాలి అన్నట్టు ఏం లేదు ఎవరైనా పాడేయచ్చు టెక్నాలజీ వల్ల కానివ్వచ్చు లేదా ఆపర్చునిటీస్ వల్ల కానివ్వచ్చు లేదా ఎక్స్పోజర్ వల్ల కానివ్వచ్చు ఇవన్నీ మనకి పెరుగుతున్న కాలానికి మార్పు వల్ల వస్తున్న ఆ మార్పుల ద్వారా చాలామందికి అవకాశాలు వస్తూ ఉన్నాయి గ్రేట్ కృష్ణ చైతన్య యువర్ సింగింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ అండ్ ఇంకా మీరు మంచి మంచి పాటలు ఎన్నో పాడాలని అండ్ రాబోయే జనరేషన్స్ పాటు గుర్తుంచుకునే పాటలు రావాలి ఏదో ఇప్పుడు విని మళ్ళీ వెంటనే మర్చిపోయే సాంగ్స్ లాంటివి కాకుండా సో చక్కటి తరతరాల గుర్తుండిపోయే పాటలు మీరు పాడాలని జిల్మో రాణి ముచ్చాల కార్యక్రమం కోరుకుంటుంది సో లెట్స్ నవ్ వెల్కమ్ సారథి గారు సో టు ఫెలిస్టేట్ యూ సో సారథి గారు రెండవ ఆణి ముచ్చం మన ముందు ఉంది కృష్ణ చైతన్య వెరీ సెలబ్రేటెడ్ అండ్ చాలా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ సింగర్ సో కృష్ణ చైతన్య గారిని జిల్మో రాణి ముచ్చాల ట్రాఫీతో రివార్డ్ చేయండి సో గాయత్రి సో రెండవ ఆణి ముచ్చాన్ని మనం ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసాం కృష్ణ చైతన్య గారిని ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో నవ్వు జిల్మోర్ ఎక్కువ ఫ్రాంచైజీ మోడల్లో వెళుతున్నారు కదా మీరు అవునండి సో మీ గ్రోత్ ప్లాన్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు కృష్ణ చైతన్య గారిని రెండవ ఆణి ముచ్చంగా ఎలా సెలబ్రేట్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు అంతకుముందు ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పినట్టుగా సో మేము కొంతమంది ఒక కమిటీ వేసి ఒక ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో దాంట్లో కృష్ణ చైతన్య గారు ఉన్నారు సో మేజర్ ఏంటంటే ఒక సౌత్ ఇండియన్ మా ఇక్కడ ఏపీ తెలంగాణ నుంచి ఏఆర్ రహమాన్ గారి సినిమాలో పాట పాడే స్టేజ్కి వెళ్ళినందుకు ఇమీడియట్గా మనం ఫస్ట్ నోటీస్ అయ్యింది ఓకే సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ తక్కువ ఏజ్లో అంత మంచి గ్రోత్ రావడము ద సేమ్ టైం మనం అంత ముందు వచ్చిన క్లయింట్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఐ మీన్ వాళ్ళ యొక్క రివ్యూస్ అన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే అబ్బియస్గా అండ్ మృదులతో జోడి మరింత ఇంకా గ్లామర్ తీసుకొచ్చింది ఇంకా ఇంకా సో ఇవన్నీ యాడెడ్ పాయింట్స్ అనమాట సో వీఆర్ సో హ్యాపీ అండి థ్యాంక్ యూ అండి మై ప్లెజర్ జిల్మోర్ ఇలాగే మంచి మంచి యూనో ఆర్టిస్ట్లకి మంచి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొస్తుంది తీసుకురావాలి ఇంకా సో అలాగే జిల్మోర్లో కొత్తగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గుంటూరులో కూర్చొని కూడా లేదా ఒక చిన్న మార్మూల ప్రాంతంలో కూర్చొని కూడా ఒక ప్రపంచానికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ప్లాట్ఫామ్ని మీరు క్రియేట్ చేసినందుకు అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండ్ దీనికి బాలు గారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉండడం అనేది సింగర్స్ లాంటి వాళ్ళకి ఎంతో 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 ఒక గొప్ప అండ బలం అని చెప్పాలి ఖచ్చితంగా సో ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ సో కీప్ గోయింగ్ ద గుడ్ వర్క్ గాడ్ ప్లస్ సో చాలా ఇన్నోవేటివ్ అప్లికేషన్గా అందరూ కీర్తిస్తున్నారు ప్రస్తుతం జిల్మోర్ని మన కృష్ణ చైతన్య గారు అన్నట్లుగా ఎక్కడో ఒక మారుమూల ప్రాంతం నుంచి హైదరాబాద్కో మెడ్రాస్కో ఢిల్లీకో బాంబేకో రౌండ్లు వేసి కాళ్ళు చెప్పులు అరిగిపోయేలాగా తిరిగి సెలబ్రిటీస్ని బుక్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితిని తప్పించారు సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ అప్లికేషన్ సో దీన్ని మీరు ఫ్రాంచైజీ మోడల్లో మరింతగా ఎక్స్పాండ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ ఫ్రాంచైజీ మోడల్ అదే మీరు అన్నారు కదా తప్పించారు అనేది బేసిక్గా సో ఆ తప్పించే విధానంలోనే ఈ ఫ్రాంచైజీ అనే మోడల్ తీసుకొచ్చామండి బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ రావులు పాలంలో ఒక కస్టమర్ ఉంటారు ఓకే సో మనము ఆర్టిస్ట్లకు ఒక ఉపాధి అనే కాన్సెప్ట్ మన ఫస్ట్ గోల్ సెకండ్ గోల్ ఏంటి అంటే వీ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఓకే సో ఎంటర్ప్రినర్ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ లోకల్లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ మా వీక్నెస్ వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళ వీక్నెస్ మా స్ట్రెంగ్త్ సో అనే కాన్సెప్ట్ సో బేసిక్ ఏంటంటే వాళ్ళకి రావల్ పల్లెలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఏరియాలో సో హీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ కాంటాక్
తనకున్న వీక్నెస్ ఏంటంటే సెలబ్రిటీస్ కాంటాక్ట్ కావచ్చు వాళ్ళ క్యాలెండర్ కావచ్చు వాళ్ళతో క్రెడిబిలిటీ బిల్డ్ చేయడమే కావచ్చు ఇవన్నీ వాళ్ళకున్న వీక్నెస్ సో మనకున్న స్ట్రెంత్ సెలబ్రిటీస్ ఓకే మనకున్న వీక్నెస్ వెళ్ళి ఎక్కడో లోపలలో చిన్న ఫంక్షన్ హాల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి మీకు ఈ కృష్ణ చైతన్య గారు కావాలా లేకపోతే గీతామాధురి గారు కావాలా ఇలాంటివి మనం చేయడం అనేది మన వీక్నెస్ సో ఈ రెండింటినీ గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి ఈ మన ఫ్రాంచైజీ మంచి మ్యాచ్ మేకింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రపోజ్ సో దీన్ని కూడా ఆబ్వియస్గా మాధురి ఇచ్చిన ఐడియా అండి ఇది తను ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఇమీడియట్గా సొల్యూషన్ని వీక్నెస్ని స్ట్రెంత్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకే సో అట్ ద సేమ్ టైం తను ఏంటంటే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఉంటుంది ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి మీ ఫ్రాంచైజీస్లో ఉమెన్ వస్తున్నారా ఆబ్వియస్గా అండి ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ వరకు ఫ్రాంచైజీలో ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఉన్నారు అని ఉన్న వచ్చారు మేము అనుకున్నది అది లేదు ఇప్పుడు యూఎస్ఏలో ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ స్టేట్స్కి ఫ్రాంచైజీ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే యూరోప్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రజెంట్ ఏంటి యూకేలో ఇచ్చాము తర్వాత ఐర్లాండ్ స్కాట్లాండ్ జర్మనీ చేయాలి ఫ్రాంచైజీ కావాలంటే అసలు వాళ్ళు సో బేసిక్ వచ్చి డీటెయిల్స్ మొత్తం ఉన్నాయి యా ఉన్నాయండి సో మీరు ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే మాస్టర్ ఫ్రాంచైజ్ అనే మోడల్ ఇస్తున్నాము సో డిస్టిక్ లెవెల్లో ఫ్రాంచైజ్ అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి సో మేము ఇంటర్వ్యూస్ కనెక్ట్ చేస్తాము సో కనెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క స్టామ్ని ఎంత ఉంది బేసిక్గా వాళ్ళు మన బ్రాండ్ని ఎంతవరకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయగలరు ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళి కస్టమర్ని నివాలజ్ చేయాలి సో విల్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ ద కస్టమర్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద సెలబ్రిటీ సర్వీసెస్ వీళ్ళు కంఫర్టబుల్గా వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి వీళ్ళ ఫోకస్ అంతా కేవలం అంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ఈవెంట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి హ్యాపీగా పాడాలి డెలివరబుల్స్ మీద వీళ్ళు ఫోకస్ చేయాలి సో అక్కడ కస్టమర్ దగ్గర వచ్చి ఫోకస్ చేయాల్సిందంతా ఫ్రాంచైజీ వాళ్ళు సో ఆ లోకల్లో ఉన్న స్ట్రెంత్కి పేమెంట్ రెమ్యూనరేషన్ కావచ్చు ఇంకా వేగర వేగర హాస్పిటాలిటీ సంబంధించి కావచ్చు ఇవన్నిటిని ఆ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మేము ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ క్రియేటర్ ఏంటంటే హౌ క్యాబుల్ ఈ దిస్ గై ఓకే సో తను ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది హౌ హీ కెన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవర్ జిల్మర్ బ్రాండ్ సో ఓకే ఏదో డబ్బులు పెడుతున్నాడు కదా లేదు లేదు ఈ అంశాలకి ఎక్కువ మేజర్గా ఉన్నది మనం ఎక్కువ మన మన బ్రాండ్ని ఎలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే త్రీ ఇయర్స్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుందండి ఫస్ట్ అప్లై చేస్తుంటారు అప్లై చేసిన తర్వాత దాని కొంచెం కొంచెం ఫీజు ఉంటుంది ఇయర్లీ ఫీజు ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిఫండబుల్ డిపాజిట్ కూడా ఉంటుంది సెక్యూర్ డిపాజిట్ ఉంటుంది సో దాని మీద తర్వాత ఏంటంటే ప్రతి ఒక బుకింగ్లోనూ మన రెమ్యూనరేషన్లో కొంత భాగం కమిషన్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చేసిన దానికి సో ఇవి మేజర్గా వచ్చే వాళ్ళకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకేంటంటే ఈ నార్మల్గా ఈవెంట్స్తో కాకుండా ఇనాగ్రేషన్స్ అప్పుడు తర్వాత బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఓకే అంటే చిన్న బిజినెస్ ఉంది ఆ చిన్న బిజినెస్లో నేను ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సెలబ్రిటీ చేత ఒక సెలబ్రిటీ వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేసిన లేకపోతే సెలబ్రిటీ వచ్చి బయట చెప్పి వాళ్ళ సోషల్ మీడియాలో ఫ్లాష్ చేసిన బేసిక్గా అందరికీ టీవీలోకి వెళ్ళి బ్రాండ్ చేసుకునేంత ఉండకపోవచ్చు వీటన్నిటిని కన్సల్ట్ చేసుకొని ఎవరు వెళ్ళి అంత క్లయింట్స్ని హంట్ చేయగలరు వాళ్ళకు ఉన్న స్ట్రెంత్లో వాళ్ళకున్న లిమిటెడ్ ఏరియా జియోగ్రఫీ స్ట్రెంత్స్ మధ్య ఎలా ఉంటుందంటే జిల్మో డాట్ కామ్లో నేను ఒక ఎండ్ కస్టమర్ అయితే నేను ఒక ఇన్విటేషన్ పంపిద్దాం అనుకున్నాను కృష్ణ చైతన్యకి సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఒక కృష్ణ చైతన్య అని సెలెక్ట్ చేశాను ఆ డేట్ ఓకే చెక్ చేసుకుని చెక్ చేసిన తర్వాత వెన్యూ చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఆ వెన్యూతో పాటు అంటే పిన్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ పిన్ కోడ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ టూ ఉంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ కుక్కట్పల్లి సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఏరియాలో ఎవరైతే అయితే ఫ్రాంచైజీ మనం ఇచ్చామో అదంతా ఆటోమేటిక్ కాన్ఫర్ ఉంటుంది సో ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ యొక్క లాగిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది డాష్ బోర్డ్లోకి వెళ్తుంది సో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ వెరీ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రాంచైజీకి డైరెక్ట్ అయితే యా సో ఆబ్వియస్గా ఏంటంటే కస్టమర్ ఎండ్ కస్టమర్ మనకు వచ్చినా సరే అది ఫ్రాంచైజీకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఏరియాలో సో మీరు ఒక ఒక గుంటూరు డిస్టిక్లో ఫ్రాంచైజ్ చేసుకున్నారు సో మీరు ఏ ఏ పిన్ కోడ్ ఉండి అవన్నీ కాన్ఫర్ చేసి మన సిస్టమ్లో అప్లోడ్ చేస్తాం సో అది మీరు టెక్నాలజీ పరంగా దాన్ని అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఇట్ సైడ్ ఉన్న సెలబ్రిటీస్ని ఇట్ సైడ్ ఉన్న టెక్నాలజీ మీ టెక్నాలజీ స్ట్రాంగ్ సో మా దగ్గర టెక్నాలజీని సెలబ్రిటీస్ని నీడ్ని ముడిట్ని మిక్స్ చేసి తయారు చేస్తున్నారు సో ఇట్స్ ఏ హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ కంప్లీట్ సో మీరు మధ్యలో ఉంటారు యాజ్ ఏ టెక్నాలజీ యాజ్ ఏ నేను ఆల్రెడీ చేశానండి రెండు మూడు షోస్ జిల్మోర్ ద్వారా వచ్చినవి నేను ఆల్రెడీ చేశాను సో అంటే మేము వేరే ఇంకా వేరే దాని గురించి ఏం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు
మెంటల్ మదిలో ఈ పాటతో యూత్ని విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్న కృష్ణ చైతన్య ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీని ఈ వారం జిల్మో రాణిముచ్చల్లో చూసాం కదా వచ్చే వారం మరొక సెలబ్రిటీ మరొక ఆణిముచ్చంతో మీ ముందు ఉంటాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్